33 استراتيجية للحرب لروبرت غرين المقدمة إننا نعيش في بيئة ثقافية تروج للقيم الديمقراطية التي تشدد على أن نكون منصفين مع كل فرد ومع الجميع كما تروج لأهمية التأقلم ضمن مجموعة ومعرفة كيفية التعاون مع أناس آخرين ولذلك يتم تعليمنا في مرحلة مبكرة من حياتنا أن أولئك الذين يتسمون بنزعات قتالية أو عدوانية ظاهرة يدفعون ثمنا اجتماعيا باهظا وهو اللاشعبية والعزلة المشكلة التي نواجهها أنه يتم تدريبنا للسلام فلا نصبح مستعدين إطلاقا لما يواجهنا في العالم الحقيقي من حروب ونزاعات هذه الحروب موجودة على عدة مستويات الأكثر وضوحا أنه لدينا منافسون في كل شيء العمل والسياسة والأعمال وحتى مجال الفنون وهؤلاء المنافسون مستعدون لفعل أي شيء تقريبا لكي يحققوا تقدما علينا والأكثر تعقيدا من هذا وإثارة للقلق هي الحروب التي نواجهها مع أولئك الذين يفترض أن يكونوا إلى جانبنا الذين يلعبون ظاهريا لعبة الفريق ويتصرفون بود وبطرق محببة لكنهم يدمروننا في الكواليس ويستعملون المجموعة لكي يطلقوا أجندتهم الخاصة آخرون يصعب اكتشافهم يلعبون ألعابا ذكية من العدوانية السلبية عارضين علينا المساعدة من دون تقديمها بتاتا مقطرين الإحساس بالذنب كسلاح سري ففي الظاهر كل شيء يبدو مسالما بما فيه الكفاية ولكن تحت سطح الماء فإن كل رجل وامرأة متروك لمصيره الخاص وهذه الديناميكية تصل بعدواها حتى العائلات والعلاقات قد تنكر الثقافة هذا الواقع وتروج صورة ألطف لكننا نعرف ذلك ونحس به من خلال الندوب التي نحملها إثر المعارك هذا لا يعني أننا وزملاءنا كائنات منحطة لا تستطيع العيش وفقا لمثل السلام وإنكار الذات لكنه يعني أننا لا نستطيع فعل شيء حيال طبيعتنا فنحن لدينا ميول عدوانية يستحيل إنكارها أو كبتها في الماضي كان الأفراد ينتظرون من مجموعة ما سواء أكانت الدول أم العائلة الكبيرة أم الشركة أن ترعاهم لكن الحالة لم تعد كذلك في زمننا الراهن وفي هذا العالم الذي تنعدم فيه مثل هذه الرعاية علينا أن نفكر أولا وأخيرا بأنفسنا وبمصالحنا الخاصة نحتاج إلى معرفة عملية كيفية التعامل مع الصراع والمعارك اليومية التي نواجهها وهذه المعرفة لا تعلمنا أن نكون أكثر قوة في نيل ما نريده أو في الدفاع عن أنفسنا إنما تعلمنا أن نفكر بطريقة أكثر عقلانية واستراتيجية حين يأتي وقت الصراع وأن نوجه نوازعنا العدوانية بدلا من إنكارها أو كبتها إذا كان ثمة من مثال ينبغي أن نصبو إليه فهو مثال المقاتل الاستراتيجي الرجل أو المرأة الذي يحسن التصرف في مواقف صعبة ومع أناس صعبة عبر الرشاقة والمناورات الاستراتيجيات الموجودة في هذا الكتاب مختارة من كتابات وممارسات أعظم الجنرالات في التاريخ كجنكيز خان وألكسندر الأكبر ونابليون بونابرت وغيرهم وأيضا من أعظم المخططين الاستراتيجيين كسانتسو صاحب كتاب فن الحرب وغيره من المخططين وهذه الاستراتيجيات تمتد من الحرب الكلاسيكية إلى الاستراتيجيات غير التقليدية والقذرة في الأزمنة الحديثة الاستراتيجيات الثلاثة والثلاثون مقسمة إلى خمسة أجزاء وهي الجزء الأول الحرب المدارة ذاتيا كيف تحضر نفسك عقليا وروحيا للمعركة الحرب أو أي نوع من الصراع يتم شنها أو كسبها عبر الاستراتيجية تخيل الاستراتيجية كسلسلة من الخطوط والأسهم الموجهة نحو هدف معين 
لإيصالك إلى مكان ما في هذا العالم مساعدتك على محاربة مشكلة تعترضك معرفة كيف تحاصر عدوك وتدمره غير أنه توجه سهامك هذه نحو أعدائك عليك أن توجهها نحو نفسك إن عقلك هو نقطة الانطلاق لكل حرب ولكل استراتيجية العقل الذي تسيطر عليه العاطفة بسهولة الذي يعيش في الماضي أكثر مما في الحاضر الذي لا يستطيع أن يرى العالم بوضوح وبشكل طارئ سيخلق استراتيجيات تخطي الهدف دائما لكي تصبح استراتيجيا حقيقيا عليك اتخاذ ثلاث خطوات أولا أن تصبح واعيا للضعف والمرض الذي يمكن أن يسيطر على عقلك ويدمر قدراته الاستراتيجية ثانيا أن تعلن الحرب على نفسك لكي تجعل نفسك تمضي قدما ثالثا أن تشن حربا مستمرة وبلا رحمة على الأعداء الذين في داخلك وذلك عبر تطبيق استراتيجيات معينة الفصول الأربعة التالية صممت لتجعلك واعيا لعناصر الخلل التي على الأرجح تعشعش الآن في عقلك ولكي تسلحك باستراتيجيات محددة وإزالتها هذه الفصول هي سهام تصوبها نحو نفسك ما أن تستوعبها بعمق حتى تخدمك كأداة تصحيح ذاتي في كل معاركك المستقبلية مطلقة ذلك الاستراتيجية العظيمة في داخلك أولا أعلن الحرب على أعدائك استراتيجيات التضاد الحياة معركة وصراع أبديا ولا يمكن القتال بفاعلية ما لم تحدد أعدائك يميل البشر إلى المراوغة والتملص فيضمرون نواياهم الحقيقية ويزعمون أنهم يقفون في صفك تحتاج إلى الوضوح تعلم كيف تخرج أعداءك من مخابئهم كيف تكشفهم عبر العلامات والإشارات التي تكشف عدوانيتهم ثم ما إن يصبح تحت ناظريك أعلن الحرب عليهم كما يقوم القطبان المتضادان في المغناطيس بخلق الحركة فإن أعداءك المتضادين لك يمكن أن يشحنوك بالهدف والاتجاه بوصفهم أشخاصا يعترضون طريقك ويمثلون ما تكرهه وينبغي التحرك ضدهم فإنهم مصدر طاقة بالنسبة إليك لا تكن ساذجا فمع بعض الأعداء التسوية مستحيلة ولا حلول وسطى ثانيا لا تخض الحرب الأخيرة حرب العصابات الذهنية إن ما يثبط عزيمتك غالبا ويسبب لك التعاسة في الماضي على هيئة ارتباطات غير ضرورية تكرار معادلات مستنفدة وذكريات الانتصارات والهزائم القديمة عليك من وقت لآخر أن تشن حربا على الماضي وأن تعين نفسك على التفاعل مع اللحظة الراهنة كن قاسيا على نفسك لا تكرر المناهج المستهدفة نفسها أحيانا عليك أن تجبر نفسك على الضرب في اتجاهات مختلفة حتى لو كانت مجازفة ما يمكن أن تخسره في الراحة والأمان ستكسبه بالتعصب على أعدائك مفاجأة عليك معرفة ما ستفعله شن حرب عصابات على عقلك من دون أن تسمح بخطوط دفاع ثابتة أو قلاع مكشوفة اجعل كل شيء سائلا ومتحركا ثالثا في عز الاضطراب لا تفقد حضورك الذهني استراتيجية الموازنة في حمى المعركة يميل العقل إلى فقدان توازنه تواجه الكثير من الأمور في وقت واحد نكسات غير متوقعة شكوك حلفائك وانتقادهم ثم تخطر في الرد بشكل عاطفي بخوف وبإحباط أو بيأس من الحياة أن تبقى حاضر الذهن ومحافظا على قواك العقلية أيا كانت الظروف عليك أن تقاوم بفاعلية الثقل العاطفية للحظة وأن تبقى واثقا من نفسك حاسما وهجوميا أيا كان عدوك زد من صلابة عقلك عبر تعريضه للمحن تعلم أن تفصل نفسك عن فوضى ساحة المعركة دع الآخرين يفقدون صوابهم أما حضور ذهنك فسيحررك من تأثيرهم ويبقيك على المسار الصحيح رابعا 
أخلق الإحساس بالإلحاح واليأس استراتيجية أرض الموت أنت أسوأ عدو لنفسك تهدر وقتا ثمينا حالما بالمستقبل بدلا من أن تنخرط في الحاضر بما أنه لا شيء يبدو طارئا وملحا بالنسبة إليك فأنت فقط بنصف معنى بما تفعله الطريقة الوحيدة لتغيير ذلك هي عبر الحركة والضغط الخارجي ضع نفسك في أوضاع بحيث يكون أمامك الكثير لتجازف بخسارته إذا ما أضعت الوقت أو الموارد إذا لم تكن تتحمل الخسارة فلن تخسر اقطع صلاتك بالماضي وادخل إلى منطقة مجهولة حيث عليك الاعتماد على ذكائك وطاقتك لكي تجد مخرجا ضع نفسك في أرض الموت حيث ظهرك للجدار وعليك أن تقاتل بكل شراسة لكي تخرج من هناك حيا الجزء الثاني الحرب التنظيمية كيف تبني وتحفز جيشك قد تمتلك أفكارا ممتازة قد تكون قادرا على اختراع استراتيجيات لا تهزم لكن إذا كانت المجموعة تقودها والتي تعتمد عليها لتنفيذ خططك غير متجاوبة معك وغير خلاقة وإذا كان أعضاؤها يضعون مصالحهم أولا فلن تعني أفكارك شيئا يجب أن تتعلم درس الحرب إنها بنية الجيش سلسلة القيادة والعلاقات بين الأجزاء والكل ما يمنح استراتيجية القوة الهدف الأول في الحرب بناء السرعة والحركة داخل بنية الجيش هذا يعني أن تملك السلطة العليا وأن تتجنب التردد والارتباك الذي تسببه توزيع القيادة هذا يعني أن تعطي جنودك الحس بالهدف الكلي الذي ينبغي إنجازه وحرية التصرف لإنجاز هذا الهدف بدلا من التفاعل والآلات سيكون بمقدورك التجاوب مع الأحداث التي تطرأ في الميدان أخيرا فإن هذا يعني تحفيز الجنود وخلق روح الجماعة التي تمنحهم قوة لا تقاوم حين تكون لديه قوى منظمة بهذه الطريقة يستطيع الجنرال أن يتكيف مع ظروف بصورة أسرع من العدو مما يكسبه اعتبارا واضحا هذا النموذج العسكري ينطبق تماما على مجموعة وهو يتطلب أمرا واحدا قبل تشكيل استراتيجية أو القيام بخطوات معينة افهم بنية مجموعتك يمكنك دائما أن تغير هذه البنية أو تعيد تصميمها لكي تتناسب مع أهدافك خامسا تفادي فخاخ التفكير الجماعي استراتيجية القيادة والسيطرة إن مشكلة قيادة أي مجموعة أن الناس يملكون أجنداتهم الخاصة بصورة لا يمكن تفاديها إذا كنت سلطويا جدا فسوف يزدرونك ويثورون عليك بطرق صامتة إذا ما كنت مرنا جدا سيعودون إلى أنانيتهم الغريزية وستفقد السيطرة عليك أن تخلق سلسلة قيادة لا يشعر الناس فيها أنهم مقيدون بسلطتك لكنهم يتبعون قيادتك لهم ضع الناس المناسبين في المكان المناسب أناسا ينفذون روح أفكارك من دون أن يكونوا آلات فلتكن أوامرك واضحة وملهمة مركزا الاهتمام على الفريق لا على القائد أخلق إحساسا بالمشاركة لكن لا تقع في فخ التفكير الجماعي العقلانية التي تنتج عن اتخاذ القرار بصورة جماعية اجعل نفسك تبدو مثال الانصاف لكن لا تتخلى ابدا عن وحدة القيادة سادسا وزع قواك استراتيجية الفوضى المسيطرة عليها العنصران الجوهريان في الحرب هما السرعة والتكيف القدرة على التحرك بسرعة واتخاذ القرارات بسرعة أكبر من العدو لكن بات من الصعب تحقيق هذين العنصرين في عصرنا قدر هائل من المعلومات بات يتوافر لنا بكبسة زر مما زاد من صعوبة التفسير واتخاذ القرارات أصبح هناك المزيد من الناس لكي نتعامل معهم وهم منتشرون على نطاق واسع مما يجعلنا نواجه انعدام اليقين تعلم من أعظم معلم الحرب نابليون بونابارت 
إن القدرة على السرعة والتكيف تأتي من التنظيم المرن جزئ قواك إلى مجموعات مستقلة يمكنها العمل واتخاذ القرارات دون الرجوع إليك اجعل قواك مراوغة ولا يمكن وقفها عبر مدها بروح الحملة تكلفهم بالمهمة ثم دعهم ينطلقون سابعا حول حربك إلى حملة مقدسة استراتيجيات الروح المعنوية إن سر تحفيز الأشخاص والحفاظ على روحهم المعنوية هو دفعهم إلى التفكير أقل بذواتهم والتفكير أكثر بالمجموعة أشرككم في قضية في حملة مقدسة ضد جيش بكرتونة تجعلهم يرون أن نجاتهم مرتبطة بنجاح الجيش برمته في مجموعة يكون بين أفرادها روابط حقيقية فإن الأمزجة والعواطف تصبح معدية بحيث يسهل أن تعدي جنودك بالحماية كن في المقدمة دعهم يرونك في الخنادق تقدم التضحيات من أجل القضية هذا سيشحنهم بالرغبة بالتشبيه بك وإرضائك اجعل المكافأة والعقاب نادرين لكن مؤثرين تذكر إن جيشا يملك الدافع يستطيع فعل العجائب ويعوض عن أي نواقص مادية الجزء الثالث الحرب الدفاعية ليس القتال بطريقة دفاعية علامة على الضعف إنه ذروة التفكير الاستراتيجي الحكيم وطريقة قوية لشن الحرب ومتطلباته بسيطة أولا عليك الاستفادة إلى أقصى حد من مواردك وأن تقاتل باقتصاد تام وأن تنخرط فقط في المعارك الضرورية ثانيا عليك أن تعرف متى وكيف تنسحب مغريا عدوك للقيام بهجوم متهور ثم تنتظر بصبر حتى يشعر بالإرهاق وتقوم بهجوم مضاد عنيف ضده في عالم يمقت العدوانية المفضوحة فإن المقدرة على القتال بطريقة دفاعية أن تترك الآخرين يقومون بالخطوة الأولى ثم تنتظر أن تدمرهم الأخطاء التي ارتكبوها بأنفسهم سيكسبك قوة جبارة ولاؤك لا تهدر وقتك وطاقتك فأنت متأهب دائما بالمعركة المحتملة التالية وبذلك تصبح حياتك المهنية مديدة ومثمرة لكي تحارب بهذه الطريقة عليك أن تتقن فن الخداع حين تظهر أضعف مما أنت عليه يمكنك أن تدفع عدوك للقيام بهجوم متسرع حين تبدو أقوى مما أنت عليه ربما عبر قيامك من وقت لآخر بتصرف جريء متهور يمكنك أن تؤخر العدو عن مهاجمته في الحرب الدفاعية تحول دائما ضعفك وقدرتك المحدودة إلى قوة وانتصار ثامنا اختر معاركك بعناية استراتيجية الاقتصاد التام نملك جميعا قدرات محدودة طاقتنا ومهاراتنا يمكن أن توصلنا إلى حد معين لا نستطيع تجاوزه الخطر يأتي من محاولة تجاوز هذه القدرات قد تغوينا جائزة مهمة يمكن أن نحصل عليها لكي تبالغ في توسيع أنفسنا لكن سينتهي بنا الأمر مرهقين وهشين عليك أن تعرف قدراتك وتنتقي معاركك بعناية فكر في التكاليف غير المنظورة الحرب خسارة الوقت هدر الرصيد السياسي وعدو نكد تواق إلى الانتقام أحيانا من الأفضل الانتظار أن تحارب عدوك سرا بدلا من مواجهته مباشرة إذا لم يكن ممكنا تفادي المعركة فاجعله يقاتل وفقا لمعاييرك أنت استهدف نقاط الضعف لديه اجعل الحرب مكلفة له ورخيصة لك حين تقاتل باقتصاد تام يمكنك أن تستمر لفترة أطول حتى من أقوى الأعداء تاسعا اقلب الطاولة استراتيجية الهجوم المضاد تعرضك المبادرة إلى الهجوم للضرر في أغلب الأحيان فأنت تكشف استراتيجياتك وتحد من خياراتك عوضا عن ذلك اكتشف قوة الأحجام واترك الآخر يتحرك أولا مما يمنحك المرونة لكي تقوم بهجوم مضاد من أي زاوية 
إذا كان خصومك عدوانيين ضع لهم الطعم حتى يقوموا بهجوم متسرع يضعهم في موقع ضعف تعلم كيف تستعمل عدم صبرهم وتوقهم للانقضاض عليك كطريقة تخل بها توازنهم وتسقطهم في اللحظات الحرجة لا تيأس أو تتراجع كل وضع يمكن قلبه في الاتجاه المعاكس إذا تعلمت كيف تحجم عن الهجوم وتنتظر اللحظة المناسبة لكي تشن هجوما مضادا غير متوقع فإن ضعفك يمكن أن يتحول إلى قوة عاشرا أوجد وضعا مهددا استراتيجيات الردع أفضل طريقة لصد المعتدين هو منعهم من مهاجمتك من الأساس لكي تنجز هذا عليك أن تولد لديهم الانطباع بأنك أقوى مما يظنون ابن صيطا عن نفسك بأنك مجنون بعض الشيء أخلق هذه السمعة أسبغ عليها المصداقية عبر بعض الأفعال العنيفة المؤثرة انعدام اليقين أفضل أحيانا من التهديد المعلن إذا لم يكن خصومك متأكدين ما الذي سيكلفهم العبث معك فلن يرغبوا باكتشاف ذلك العب على مخاوف الناس وقلقهم الغريزي لكي تجعلهم يفكرون مرتين قبل مهاجمتك حادي عشر قايض المكان بالزمن استراتيجية فض الاشتباك إن التراجع في وجه عدو قوي ليس علامة على الضعف بل على القوة فحين تقاوم إغراء الرد على معتد تشتري لنفسك وقتا ثمينا لتتعافى ولتفكر ولتكسف مسافة تساعد على رؤية الصورة الشاملة دع أعداءك يتقدمون فالوقت أهم من المكان حين ترفض القتال تثير غضبهم وتغذي صلفهم عما قريب ستجدهم قد بالغوا في توسيع انتشارهم وبدأوا بارتكاب الأخطاء الوقت سيكشفهم كأشخاص متسرعين وسيحكم عليك كشخص حكيم أحيانا يمكنك أن تنجز معظم ما تريد من دون أن تفعل شيئا الجزء الرابع الحرب الهجومية تأتي المخاطر الكبرى في الحرب وفي الحياة من الأماكن غير المتوقعة الناس لا يتفاعلون بالطريقة التي كنت تظن أنهم سيتفاعلون بها الأحداث تفسد خططك وتسبب الفوضى الظروف أقوى منك في فن الاستراتيجية يسمى هذا التناقض بين ما تريده أن يحدث وما يحدث حقا بالاحتكاك الفكرة من الحرب الهجومية التقليدية بسيطة مهاجمتك الطرف الآخر أولا وضرب النقاط الهشة لديه يمكنك أن تخلق ظروفك الخاصة قبل أن يحدث أي احتكاك يؤدي إلى تخريب خططك تبادر إلى الهجوم ومناوراتك الحثيثة تفرض قدرا هائلا من الاحتكاك على العدو بحيث تؤدي إلى انهياره هذا هو شكل الحرب الذي مارسه معظم القادة الناجحين في التاريخ وسر نجاحهم يكمن في المزج المثالي بين وضوح الاستراتيجية والإقدام يتكون العنصر الاستراتيجي بالتخطيط وضع هدف شامل ونحت طرق للوصول إليه والتفكير بأدق تفاصيل الخطة هذا يعني التفكير على أساس الحملة للمعارك الفردية ويعني أيضا معرفة نقاط الضعف كلما كانت خططك مفصلة كن أكثر ثقة بالنفس خلال خوض المعركة وسهل عليك الثبات عندما تحدث مشكلة لم تكن في الحسبان غير أنه خلال الهجوم نفسه عليك أن تضرب بعزم وإقدام بحيث تركع أعداءك وتمنح هجومك زخما لا يقاوم ثانية عشر اخسر المعارك لكن اربح الحرب الاستراتيجية الشاملة كل من حولك هو استراتيجي يسعى إلى السلطة ويحاول أن يروج لمصالحه غالبا على حسابك أنت المعارك اليومية معهم تجعلك غير قادر على رؤية الشيء الوحيد المهم حقا تحقيق النصر في النهاية إنجاز أهداف أعظم وقوة دائمة تمثل الاستراتيجية الشاملة فن النظر أبعد من المعركة والقيام والحسابات المسبقة في هذه الاستراتيجية تفكر التشعبات السياسية والعواقب طويلة الأمد لما فعلته وعوضا عن التصرف بانفعال عاطفي مع الناس تتولى زمام الأمور 
وتمنح أفعالك أبعادا إضافية وسرية وفعالة دع الآخرين ينشغلون في تفاصيل المعركة ويبتهجون بانتصاراتهم الصغيرة لأن الاستراتيجية الشاملة ستأتي لك بالجائزة الكبرى أن تكون من يضحك أخيرا ثالث عشر اعرف عدوك استراتيجية الاستخبارات قد لا يكون هدف استراتيجياتك مواجهة جيش ما بقدر مواجهة العقل الذي يقف وراءه إذا فهمت كيف يعمل هذا العقل تملك مفتاح الخداع والسيطرة درب نفسك على قراءة الناس وانتقاء الإشارات التي يرسلونها بطريقة غير واعية حول أفكارهم ونواياهم الداخلية إن جبهة صديقة ستسمح لك بمراقبة عدوك والحصول على معلومات منه احذر من كشف عاداتك العقلية والعاطفية له حاول أن تفكر كما يفكر حين تعثر على نقاط الضعف النفسية لدى خصومك يمكنك العمل على تفكيك عقولهم رابع عشر تغلب على المقاومة والسرعة والمباغتة استراتيجية الهجوم الخاطف في عالم يكثر فيه البشر غير الحاسمين والمترددين فإن استعمال السرعة سيحقق لك القوة الضرب أولا قبل أن يتسنى لخصومك الوقت للتفكير أو الاستعداد سيجعلهم انفعاليين وفاقدي التوازن ميالين إلى ارتكاب الأخطاء حين تتبع الضربة الأولى بمناورة سريعة ومفاجئة فستبث فيهم المزيد من الذعر والارتباك هذه الاستراتيجية تعمل على أفضل نحو بوجود تمهيد حركة غير متوقعة لا يكون عدوك مستعدا لها حين تضرب فاضرب بكل قوة التحرك بسرعة وحسم سيكسبك الاحترام والهيبة وقوة زخم لا تقاوم خامس عشر سيطر على الديناميكية استراتيجيات الضغط يسعى الناس دوما للسيطرة عليك وجعلك تتصرف لمصلحتهم والمحافظة على الديناميكية وفقا لمعاييرهم هم الطريقة الوحيدة حتى تصبح لك اليد الطولة هو أن تجعل لعبتك من أجل السيطرة أكثر ذكاء وتبصرا بدلا من أن تحاول السيطرة على كل حركة يقوم بها الطرف الآخر اعمل على تعرف طبيعة العلاقة نفسها انقل الصراع إلى منطقة تختارها تغير بها الإيقاع والأولويات بالاتجاه الذي يناسبك ناور لكي تسيطر على عقل خصومك ضاغطا على أزرارهم العاطفية ومجبرا إياهم على ارتكاب الأخطاء إذا اقتضى الأمر دعهم يشعرون بأنهم مسيطرون لكي تجعلهم أقل تيقظا تجاهك إذا ما سيطرت على الإطار والاتجاه العام للمعركة فكل ما سيفعلونه سيصب في مصلحتك سادس عشر اضربهم حيث يؤلم استراتيجية مركز الجاذبية كل شخص لديه مصدر قوة يعتمد عليه حين تنظر إلى منافسيك ابحث تحت السطح عن هذا المصدر مركز الجاذبية الذي يتمحور حوله كل شيء هذا المركز قد يكون ثروة العدو أو شعبيته أو موقعه البارز أو استراتيجيته الرابحة ضرب العدو هناك سيصيبه بألم رهيب ابحث عن أكثر الأمور التي يحتفي بها الطرف الآخر ويحاول حمايتها لأنه المكان الذي ينبغي أن تفكر بضربه سابع عشر اهزمهم بالتفريق استراتيجية فرق تسد حين تنظر إلى أعدائك لا يخفك مظهرهم الإجمالي بل انظر إلى الأجزاء التي تكون الكل عبر فصل الأجزاء عن بعضها وزرع بذور الفرقة والانقسام من الداخل يمكنك أن تضعف وأن تهزم حتى أقوى الأعداء حين تعد لهجومك اعمل على عقولهم لكي تخلق صراعا داخليا ابحث عن الصلات والروابط الأمور التي تحشد الناس في مجموعة أو تربط بين مجموعة وأخرى الفرقة ضعف وهذه المفاصل هي الجزء الأولي في أي بدن حين تواجه مشكلات أو أعداء حول المشكلة الكبيرة إلى أجزاء صغيرة يمكن أن تهزم ثامن عشر اكشف وهاجم الخاصرة الضعيفة لعدوك استراتيجية الالتفاف 
حين تهاجم الناس مباشرة فإنك تصلب مقاومتهم وتجعل مهمتك أصعب كثيرا هناك طريقة أفضل ركز انتباه عدوك على المقدمة ثم هاجم من الخاصرة أقل مكان يتوقعه حين تضربهم في الأمكنة الأرق والأنعم وغير المحمية فإنك تحدث صدمة لحظة ضعف يمكنك استغلالها ضع الطعم لاستدراج أعدائك كاشفا عن ضعفهم ثم اضربهم من الجانب الطريقة الوحيدة ليصبح أعداؤك عنيدين هي مهاجمتهم من المقدمة تاسع عشر حاصر العدو استراتيجية التدمير يستغل الناس ثغرة في دفاعاتك لكي يهاجموك وينتقموا منك لذا لا تخلق أي ثغرات السر هو أن تغلف أعداءك أو تمارس عليهم ضغطا مستمرا ومن كل الجهات وتهيمن على انتباههم وتقفل عليهم المنافذ على العالم الخارجي فلتكن هجماتك مباغتة لكي تخلق لديهم إحساسا بالهشاشة وأخيرا حين تشعر بوهن عزيمتك اسحق قوة إرادتهم عبر تضييق الأنشطة إن المحاصرة الأفضل هي النفسية لأنك تحاصر عقولهم عشرون ناورهم حتى يضعفوا استراتيجية الثمار اليانعة مهما كنت قويا فإن خوض المعارك الدائمة مع الآخرين أمر متعب ومكلف وغير خلاق يفضل الاستراتيجيون الحكماء عموما فن المناورة حتى قبل بدء المعركة يجدون طرقا يوصلون بها أعداءهم إلى أوضاع ضعيفة يصبح معها النصر سهلا وسريعا ضع الطعم لعدوك لكي يضعوا أنفسهم في وضعيات قد تبدو مغرية لكنها في حقيقة الأمر فخاخ وطرق مسدودة أما إذا كان وضعهم قويا فادفعهم إلى مغادرته عبر قيادتهم في مطاردة تشبه مطاردة الأوز البري أخلق الحيرة ابتكر مناورات تمنحهم خيارات عدة لكن جميعها سيء ازرع الفوضى في طريقهم الأعداء الغاضبون والمربكون والمحبطون يشبهون الثمار اليانعة نسمة هواء بسيطة يمكنها إسقاطها واحد وعشرون فاوض أثناء التقدم استراتيجية الحرب الدبلوماسية سيحاول الناس دائما أن يأخذوا منك بالمفاوضات ما عجزوا عن أخذه بالحرب أو المواجهة المباشرة سيلجؤون حتى إلى مبادئ العدل والأخلاق كغطاء يمنحهم موقعا متقدما لا تخدع بهذا إن التفاوض ليس إلا مناورة لحيازة السلطة أو الموقع وعليك أن تضع نفسك دائما في موقع قوي لا يتيح للطرف الآخر الحصول على أي مكاسب خلال التفاوض قبل وخلال أي مفاوضات عليك أن تستمر بالتقدم وخلق ضغط دائم يجبر الطرف الآخر على الموافقة على تسوية بشروطك أنت كلما أخذت أكثر يمكنك أن تعطي في المقابل بتتابع لا معنى له أنشئ لنفسك سمعة بأنك رجل صلب وغير مساوم بحيث يكون الناس مستنفرين حتى قبل التقائك 22 اعرف كيف تنهي المسائل استراتيجية الخروج يتم الحكم عليك في هذا العالم عبر الطريقة التي تنتهي فيها المسائل إن النهاية غير المكتملة أو الفوضوية يظل يتردد صداها لسنوات وتساهم في تدمير سمعتك يقوم فن إنهاء المسائل على معرفة متى تتوقف وألا تتمادى كثيرا بحيث تنهك نفسك أو تخلق أعداء مريرين يزجونك في نزاعة مستقبلية كما يتضمن هذا الفن إنهاء المسائل بطريقة بارعة ومقتدرة فالمسألة ليست ببساطة مسألة الانتصار في الحرب بل طريقة تحقيق هذا الانتصار وكيف تمهد من خلاله للجولة القادمة إن ذروة الحكمة الاستراتيجية هي أن تتجنب جميع النزاعات التي لا مخارج واقعية لها الجزء الخامس الحرب غير التقليدية أو القذرة يجب أن يبحث الجنرال الذي يخوض حربا عن ميزة تجعله يتفوق على عدوه وأعظم ميزة هي عنصر المفاجأة 
اي ضرب العدو باستراتيجيات جديدة وخارج نطاق خبرته وغير تقليدية بتاتا بيد انه من طبيعة الحرب ان اي استراتيجية محتملة التطبيق تخضع للتجربة والاختبار بحيث ان البحث عن الجديد وغير التقليدي ينزع بصورة غريزية الى ان يصبح اكثر فاكثر تطرفا في الوقت نفسه فان القوانين الاخلاقية التي حكمت الحرب لقرون قد تضاءلت تدريجيا وهذان الامران شكلا ما تعرفه اليوم باسم الحرب القذرة حيث كل شيء مباح بما في ذلك قتل الاف المواطنين الابرياء الحرب القذرة هي حرب سياسية وتضليلية وتلاعبية الى اقصى حد غالبا ما تكون هذه الحرب الملاذ الاخير لليأس والضعف ويستعمل فيها كل الوسائل المتاحة لتدمير الميدان وقد تسربت ديناميكية او اليات الحرب القذرة الى المجتمع والثقافة بصورة واسعة سواء في السياسة او الاعمال او العلاقات الاجتماعية فان الطريقة لكي تهزم اعداءك هي بمفاجأتهم والهجوم عليهم من زاوية غير متوقعة والضغوط المتزايدة للحرب اليومية تجعل الاستراتيجيات القذرة امرا لا مناص منه يصبح الناس باطنيين يبدون لطفاء ومحترمين لكنهم يستعملون اساليب مراوغة ومخادعة من وراء الكواليس يجدر بك ان تفهم المنطقة الخاصة للحرب غير التقليدية اولا لا شيء يبقى جديدا لزمن طويل اولئك الذين يعتمدون على الحدة عليهم ان يأتوا دائما بافكار جديدة تتعارض مع الافكار الصارمة التي لازمتهم ثانيا الاشخاص الذين يستعملون الحرب غير التقليدية هم اعداء اشداء يصعب قتالهم ولا يفلح معهم الاسلوب الكلاسيكي المباشر القائم على استعمال القوة والقدرات عليك استعمال اساليب غير مباشرة لكي تقارع الاساليب غير المباشرة وترد على النيران بالنيران حتى ولو كلف كذلك ان تصبح قسرا محاولتك البقاء نظيفا انطلاقا من حسك الاخلاقي هو مجازفة بالهزيمة ثلاثة وعشرون اصنع خليطا متينا من الواقع والخيال استراتيجيات التصورات الخاطئة بما ان جميع الكائنات لا تستطيع الاستمرار والنجاة من دون القدرة على رؤية ما يجري حولها او الاحساس به فعليك ان تصعب على اعدائك معرفة ما يجري من حولهم بما في ذلك ما الذي تفعله انت اقلق تركيزهم فتضعف قواهم الاستراتيجية ان مدارك الناس تمر بعواطفهم وهم ميالون الى تفسير العالم بحسب ما يحبون رؤيته فقم بتغذية توقعاتهم وفبرك واقعا يلبي رغباتهم وسيخدعون انفسهم بانفسهم ان افضل طرق الخداع تعتمد على الغموض وعلى خلط الواقع بالخيال بحيث يصعب تمييز واحدهما عن الاخر سيطر على تصورات الناس عن الواقع فتسيطر عليهم اربعة وعشرون اسلك الطريق غير المتوقع استراتيجية الاعتيادي الاستثنائي يتوقع الاخرون ان تكون تصرفاتك متطابقة مع انماط واعراف معروفة ان مهمتك الاستراتيجية هي ان تخلخل توقعاتهم فحين تفاجئهم على هذا النحو ستدخل الفوضى وانعدام القدرة على التكهن وهما امران يسعون الى النأي عنهما الى عالمهم وفي ظل الاضطراب الذهني الناشئ عن هذا ستنهار دفاعاتهم ويصبحون هشين اولا افعل شيئا اعتياديا وتقليديا لكي تثبت صورتهم عنك ثم اضربهم بتصرف استثنائي فتحدث فيهم رعبا اكبر لا تعتمد على طريقة غير تقليدية نجحت معك في السابق فهي تصبح تقليدية عند استعمالك لها للمرة الثانية احيانا يكون الاعتيادي استثنائيا لانه لم يكن متوقعا خمسة وعشرون سيطر على التفوق الاخلاقي استراتيجية زعم الحق في عالم سياسي ينبغي ان تبدو قضيتك اكثر عدالة من قضية العدو 
وفي هذا بوصفه ميدانا أخلاقيا يتنازع عليه الطرف الآخر عبر التشكيك بدوافع أعدائك وإظهارهم بمظهر الأشرار تضيق قاعدة دعمهم وقدرتهم على المناورة صوب نحو الأماكن الهشة في صورتهم العامة وافضح أي نفاق يبدر منهم لا تفترض أبدا أن عدالة قضيتك تبرهن ذاتها بذاتها بل عليك بالإعلان والترويج لها وحين تتعرض أنت نفسك لهجوم أخلاقي من عدو ذكي لا تغضب أو تنسحب بل رد على النار بالنار وإذا ما استطعت فضع نفسك موضع المسكين والضحية والشهيد تعلم كيف تصيب عدوك بالذنب كنوع من السلاح الأخلاقي 26 احرمهم من الأهداف استراتيجية الفراغ إن الإحساس بالفراغ الصمت العزلة الإقصاء عن الحركة لا يحتمل بالنسبة إلى معظم الناس وكضعف بشري يشكل الخوف من الفراغ أرض خصبة لاستراتيجية قوية لا تمنح أعداءك أي هدف يهاجمونه كن خطرا إنما متملصا وخفيا وانظر إليهم وهم يتبعونك إلى الفراغ هذا هو جوهر حرب العصابات بدلا من المعارك المباشرة قم بهجمات جانبية وقرصات خفيفة مستفزة إنما مؤذية وحين يصاب أعداؤك بالإحباط لعدم قدرتهم على استعمال قوتهم ضد حملتك الضبابية فإنهم ينهكون يفقدون حسهم العقلاني اجعل حرب العصابات التي تخوضها جزءا من قضية سياسية عظمى حرب الشعب تصل ذروتها في ثورة لا تقاوم 27 اظهر بمظهر من يعمل من أجل مصالح الآخرين بينما تعزز مصالحك استراتيجية التحالف الطريقة المثلى لكي تتقدم بقيتك بأقل جهد ممكن وأقل سفك للدماء هو أن تخلق شبكة متنقلة من الحلفاء جاعلا الآخرين يعرضون عن النواقص التي لديك والقيام بأعمالك القذرة وخوض حروبك بدلا منك وبذل طاقتهم لدفعك قدما يكمن هذا الفن في اختيار الخلفاء الذين يناسبون ساعدهم في وقت الحاجة وكل هذا لكي تعميهم عن الواقع وتجعلهم ملزمين سرا تجاهك وفي الوقت نفسه اعمل على زرع الشقاق في تحالفات العدو وإضعافه عبر عزله وبينما تشكل التحالفات المناسبة انأ بنفسك عن العلاقات السلبية 28 قدم لأعدائك حلا كافيا لكي يشنقوا أنفسهم بأنفسهم استراتيجية التفوق على الآخر غالبا لا تأتي أعظم مخاطر الحياة من الأعداء الخارجيين بل من المفترضين أو الأصدقاء الذين يزعمون العمل من أجل قضية مشتركة بينما يخططون لتدميرنا ويسرقون أفكارنا لتحقيق مكاسبهم الذاتية على الرغم من ضرورة أن تحافظ في المجال الذي تعمل فيه على مظاهر المدنية واحترام مشاعر الآخرين فعليك أن تتعلم كيف تهزم هؤلاء الأشخاص اعمل على بث الشكوك والاضطراب فيهم وادفعهم إلى التفكير كثيرا والتصرف بدفاعية انصب لهم الفخاخ عبر تحديات خفية تؤثر فيهم وتجعلهم يبالغون في ردود أفعالهم والقيام بأخطار محرجة النصر الذي تسعى إليه بعد ذلك هو أن تعزلهم أن تدفعهم إلى أن يشنقوا أنفسهم بأنفسهم عبر نوازعهم التدميرية مما يرفع عنك الملام ويبقيك نظيفا 29 خذ قضمات صغيرة استراتيجية الأمر الواقع إذا بدوت شديد الطموح فإنك تثير استياء الآخرين فالنهوض السريع إلى القوة خطير ويولد الحسد وعدم الثقة والريبة الحل الأفضل غالبا هو أن تصل عبر قضمات صغيرة أن تبتلع مناطق صغيرة وتلعب على قلة انتباه الناس إذا ما بقيت تحت الرادار فإنهم لن يروا تحركاتك وإذا رأوها حقا فحين يكون قد فات الأوان أي بعد أن تكون قد استوليت على المنطقة كتحصيل حاصل أو كأمر لا يمكن رده
يمكنك الزعم دائما أنك تصرفت دفاعا عن النفس وقبل أن يدرك الآخرون ذلك تكون قد راكمت إمبراطورية كاملة ثلاثون اخترق عقولهم استراتيجية التواصل الاتصال أو التواصل هو نوع من الحرب ساحة المعركة فيها هي العقول المقاومة والمدافعة الناس الذين تريد التأثير بهم الهدف هو أن تتقدم وأن تخترق دفاعاتهم وتهيمن على عقولهم أي شيء آخر هو اتصالات غير فعالة ونوع من الانغماس في الذات تعلم أن تتسلسل بأفكارك إلى ما وراء خطوط العدو مرسلا الرسائل عبر التفاصيل الصغيرة مستدرجا الناس للوصول إلى الاستنتاج الذي تريده وهم يعتقدون أنهم وصلوا إليه بأنفسهم بعضهم يمكنك التحايل عليهم عبر إخفاء أفكارك الاستثنائية في أشكال اعتيادية آخرون أكثر مقاومة وبلادة ينبغي إيقاظهم بلغة قوية وجديدة وفي أي حال تجنب اللغة الساكنة والوعظية والمبالغة في شخصانيتها اجعل كلماتك شرارة للفعل لا تأملا سلبيا في الأمور واحد وثلاثون دمر من الداخل استراتيجية الجبهة الداخلية لا يمكن خوض الحرب إلا ضد عدو يكشف عن نفسه حين تتسلل إلى خطوط عدوك وتعمل من الداخل على إسقاطه فإنك تحرمه من التفاعل وهذه ميزة مطلقة من الداخل أيضا تستطيع أن تكشف نقاط ضعفه وأن تتبين الاحتمالات التي يمكنك من خلالها زرع بذور الفتنة الداخلية لذا أخف نواياك العدوانية لكي تأخذ شيئا تريده لا تقاتل أولئك الذين يملكونه بل انضم إليهم ثم حاول الحصول عليه تدريجيا أو انتظر اللحظة المناسبة لتعد الانقلاب ليس من بنية تستطيع الصمود طويلا حين تتعفن من الداخل 32. سيطر بينما تظهر بمظهر الخاضع استراتيجية العدوانية المسكينة السلبية إن أي محاولة لإخضاع الناس لإرادتك هي نوع من العدوانية في عالم تهيمن عليه الاعتبارات السياسية فإن الشكل الأكثر تأثيرا من العدوانية هي تلك المخفية العدوانية الكامنة وراء ظاهر مذعن وحتى سحب حين تطبق استراتيجية العدوانية السلبية فإنك تبدو متماشيا مع الناس ولا تظهر أي مقاومة لكنك عمليا تهيمن على الوضع سوف تظهر بمظهر الشخص الساكن وحتى العاجز إلى حد ما لكن هذا يعني فقط أن كل شيء يدور حولك قد يحس بعضهم بما تحاول القيام به ويغضب منه لا تقلق فقط احرص على إخفاء عدوانياتك جيدا بحيث يمكنك إنكار وجودها طبق هذه الاستراتيجية بطريقة صحيحة ويشعر الشكاكون بالذنب لأنه متهموك إن العدوانية السلبية استراتيجية شعبية عليك أن تتعلم كيف تدافع عن نفسك ضد الأعداد الغفيرة من المقاتلين وفقا لهذه الاستراتيجية الذين سينقضون عليك في حياتك اليومية ثلاثة وثلاثون ازرع بذور القلق والذعر عبر أعمال إرهابية استراتيجية رد الفعل المتسلسل يمثل الإرهاب الطريقة القصوى لشل إرادة الناس للمقاومة ولتدمير قدراتهم على التخطيط لرد استراتيجي وقوة كهذه يمكن تحقيقها عبر ممارسة العنف بشكل متسلسل يولد إحساسا دائما بالتهديد وذكرا ينتشر ويمتد بين الناس الهدف من حملة إرهابية ليس تحقيق النصر في ساحة المعركة بل التسبب بأقصى قدر من الفوضى واستفزاز الطرف الآخر للقيام بردة فعل بائسة حين يذوب استراتيجي الإرهابية بين الناس ويوصل أفعاله عبر كل وسائل الإعلام الجماهيرية فإنه يخلق الوهم بأنه موجود في كل مكان وأنه أقوى بكثير مما هو عليه في الواقع إنها حرب أعصاب ينبغي ألا يستسلم ضحايا الإرهاب للخوف أو حتى الغضب ولكي يضعوا أفضل استراتيجية مضادة عليهم أن يحافظوا على توازنهم 
في وجه حلول إرهابية فإن عقلانية المرء هي خط دفاعه الأخير أخيرا الاستراتيجية هي فن يتطلب ليس فقط طريقة تفكير مختلفة وإنما مقاربة مختلفة كليا للحياة نفسها في أغلب الأحيان يكون هناك هوة بين أفكارنا ومعرفتنا من جهة وبين تجربتنا العملية من جهة أخرى نحن نستوعب المعلومات وتوافها الأمور التي تحتل مساحة من عقولنا لكنها لا توصلنا إلى أي مكان نقرأ كتابا يلهينا لكن تأثيره يكون قليلا على حياتنا اليومية لدينا أفكار عالية لا نضعها حيز التنفيذ لدينا أيضا الكثير من التجارب الغنية التي لا نحللها كفاية ولا تلهمنا بالأفكار والتي نتجاهل دروسها تتطلب الاستراتيجية صلة مستمرة بين المجالين أنها المعرفة العملية بأرفع أشكالها الأحداث في الحياة لا تعني شيئا ما لم تتأملها بالعمق الكافي والأفكار المستقاة من الكتب لا جدوى لها ما لم يكن لها تطبيقات في الحياة التي نعيشها في التفكير الاستراتيجي كل شيء في الحياة هو لعبة تلعبها أنت هذه اللعبة مثيرة لكنها تتطلب أيضا انتباها عميقا وجدا الأمور المرتبطة بذلك بالغة الأهمية ما تعرفه ينبغي أن يترجم إلى أفعال والأفعال ينبغي ترجمتها إلى معرفة بهذه الطريقة تصبح الاستراتيجية تحدي العمر ومصدر متعة دائمة في تجاوز الصعوبات وحل المشكلات